Hola a todas y todos. En este video quiero hablar de 10 mitos sobre los insectos. Hay mucho más, pero he escogido estos 10. Puede variar de país a país. Y la razón para hablar de este tema es porque hay mucho malentendimiento sobre los insectos. La gente mata varios tipos de insectos por ninguna razón excepto una creencia que tiene. Mito número 1. Las tijerías se meten en el oído y causan daño. Puede ser que corte el tímpano o come en el cerebro, pone huevos en el cerebro. Otras personas dicen que son venenosos y en general la gente tiene mucho miedo de las tijerías. Y seguro es porque estas tenazas que tiene al final del abdomen. Ninguna de estas cosas es cierta. También preocupa si estas tenazas pueden cortar la piel de uno. Un día quiero probarlo, pero estoy seguro que no. Puede prensar un poco. Entonces, la pregunta es, ¿para qué usa estas tenazas que parecen tan peligrosas? Bueno, se usa para acomodar las alas posteriores, que son muy grandes, como un abanico que despliega así. Uh, este es uh, un proceso muy interesante. Usa para uh, defensa. Y como puede ver en este video, puede usar los machos en pelear con otro macho. Estas tenazas entonces tienen varias funciones, pero no meten los oídos. Para terminar, podemos decir que cualquier insecto puede meter en el oído en ocasiones. Eso no es nada común, uh, pero las tijerías no tienen ningún gusto particular para oídos. Ellos se meten en muchas cavidades. Pero... Entonces, por favor, ayúdame en salvar la vida de este montón de tijerías que están mu muriendo todos los días. Mito número dos. Si pica un insecto palo, se seca la piel. Estos insectos tienen varios nombres comunes, Juan Palo, María Seca, Mula de Diablo. Y existe la creencia que si pica este insecto, va a causar un daño. Primero, yo creo que no pica, no puede morder, no tiene aguijón, por ejemplo, y morder nunca he probado, pero creo que no. Si tienes una glándula de defensa, si un agar y uno puede secretar un olor desagradable, pero nada más, no son peligrosos. No merece el miedo que la gente tiene. Mito número 3. Los mantis son venenosos. Cuando pican, causan calentura. También se llaman uh, mula de diablo. A través de la historia, estos insectos han tenido una, una fama para tener poderes ocultos. Uh, no pican, no son venenosos. Uh, hay varios otros mitos. Por ejemplo, dice que ellos pueden hipnotizar su presa. Uh, que no es cierto. Uh, probablemente esta cre creencia viene de la idea que uh, cuando ve un mantis, la presa no, no se ve porque muchos mantis usan camuflaje y la presa cerca sin darse cuenta que hay un depredador peligroso cerca. Otro mito es que la hembra cuando está apareándose con un macho uh, arranca la cabeza del macho por placer. Ahora, esto es parcialmente cierto, que arranca la cabeza, pero por placer es muy difícil comprobarlo científicamente. Tengo mis dudas, pero como puede ver en este video, el mantis, el macho, puede seguir copulando más de una hora, uh, aún sin cabeza. Entonces, no, es, no todo está perdido si pierdo la cabeza. Obviamente, el macho hace todo posible para no perder la cabeza. Pero a veces pasa. Mito número 4. Si asiente una libélula sobre la cabeza, arranca un mechón de pelo y esto trae mala suerte. Estos insectos también tienen el nombre desafortunado de cabellito de diablo. Muchas personas tienen miedo, sobre todo si entra el cuarto de uno. Pero no son nada peligrosos. No pican, no son venenosos, nada de este. Por otro lado, en Perú dice si una libélula entra a la casa, indica que va a haber una visita, algo un, un poco más optimista. Mito número 5. Si la polilla bruja entra a la casa, significa que alguien va a morir. 
Esta polilla grande de color negro tiene varios nombres, la bruja negra, mariposa negra de la muerte y la gente asusta por esta razón, por el tamaño sobre todo. That's as big as a bird. Ah! <laughs> Get it away from me. No es peligroso, no indica nada, es simplemente está atraído a las luces. Por otro lado, algunas personas dicen que si entra a la casa va a ganar la lotería. Uh, en cuanto a la lotería, hay otra mariposa que podemos ver aquí en esta foto que tiene numeritos en sus alas posteriores, 66, 69, o en este caso 88, 89. Y algunas personas piensan que esto indica cuáles números debe comprar. Mito número 6. Las escamas o el polvo de las polillas o mariposas nocturnas causan daño. La gente dice que puede causar cáncer, puede causar ceguera o puede causar manchas en la piel que aquí en Costa Rica se llama karate. Es, uh, estas escamas en realidad uh, a veces puede uh, causar alergia. Este es un mito que puede ser parcialmente cierto. La polilla que mostré en la foto, el género Ilesia, hay reportes que sí, si hay muchos en el ambiente, puede uh, causar ciertos uh, problemas. Pero en general, la mayoría no. Mucho depende de cuántos hay. Uh, la función de las escamas, que, que sale fácilmente de las alas de mariposas y polillas en general, tal vez ustedes han visto, tiene varias funciones. Esto es de dónde vienen las, los colores de mariposas, por ejemplo, de las escamas. Por esto la gente que uh, colecta mariposas no quiere tocar las alas porque puede quitar el color. Uh, cuando una polilla o mariposa uh, cae en una tela araña, tiene más chance de escapar porque suelta las escamas y se puede volar. Mito número 7. El tórcelo es una mosca verde. En esta foto aquí puede ver un tórcelo de verdad, que es rarísimo encontrarlo, porque los tórcelos agarran un zancudo u otra mosca para poner el huevo, y cuando el zancudo pica, eclosiona el huevo, y así es como consigue el tórcelo. Entonces, cuando puede ver la larva de tórcelo, uh, es rarísimo ver los adultos. En esta foto aquí se ve una mosca verde que la gente piensa que es tórcelo, pero en realidad es una mosca de otra familia, inofensivo, no pica, la larva vive en basura, por esto es tan común. En esta tercera foto podemos ver una abeja de orquídea, que parece como la mosca verde, y la gente va matando abejas de orquídeas, pensando que es el tórcelo, que es una lástima. Ahora, en esta foto puede ver los tres juntos, el tórcelo de verdad, la mosca verde y la abeja de orquídea. Protegemos las abejas de orquídeas. Mito número 8. Las chicharas cantan hasta que explotan. Todos ustedes conocen cómo cantan los machos de las chicharas, ¿verdad? A veces suena durísimo. Y este es el macho. Uh, cantando para atraer una hembra. Cada especie tiene su propio canto. Por esto la gente piensa que exploten, porque en realidad es muy duro este, es, uh, este canto. La otra razón que la gente piensa este es porque las etapas inmaduras viven en el suelo, chupando savia, savia de las raíces, de las plantas. Y cuando termina esta fase de su vida, sale del suelo y el adulto sale del exoesqueleto en el sotobosque que puede ver comúnmente pegado a la vegetación y parece como explotó una chichara, pero en realidad este es el exoesqueleto de una etapa inmaduro. Mito número 9. La picadura de la machaca es mortal. En muchos países de América Latina se piensa que la única manera de evitar la muerte después de ser picado por una machaca es hacer el amor dentro de 24 horas. La triste verdad es la machaca no pica, chupan savia de los árboles y de hecho es muy difícil encontrar una machaca porque viven en los troncos de los árboles con un buen camuflaje y hay que ir a un buen bosque para encontrarlos. Muy poca gente ha visto, pero la leyenda es muy común. Es tan común que han hecho canciones al respecto. Ya casi me voy a buscar muchachas porque estoy picado por una machaca porque estoy picado por una machaca ese animalito pica y arrebata ese animalito pica y arrebata y si me demoro estiro la pata Mito número 10
días. La orina de una tarántula produce manchas o quemaduras en la piel. Ahora, muchos de ustedes saben que una tarántula y las arañas en general no son insectos, pero creo que es importante incluirlo aquí porque la gente tiene mucho miedo de la tarántula y arañas en general. Ahora, esto no es cierto que las orines hacen esto. Yo nunca he visto orina de una tarántula. Los pelos sí, tienen pelos urticantes, entonces no, no es recomendable agarrarlo en la mano. Otro mito es lo más grande, la araña, lo más potente, el veneno, que no es cierto. Hay arañas más pequeñas que la tarántula que tiene veneno más potente. En general, la gran mayoría de las arañas no son peligrosas. Como hemos visto, hay muchos mitos sobre los insectos. Son curiosidades, pero peor puede causar trauma para nada. Yo tenía un estudiante que me dijo que fue traumatizada en su juventud por el mito de la tijería. Además, la gente mata muchos insectos para nada. Tijerías, por ejemplo, que son inocentes de cualquier crimen, no han hecho nada. Ahora, hay muchos otros mitos. Si ustedes tienen un mito favorito, por favor, dejarlo en los comentarios. Hasta el próximo video.